हेलो गाइस आई एम उमेर बहुर अगेन हेयर दिस इज माय एम थ्री इनफैक्ट दिस टाइम आई विल ट्राई टू शो यू अबाउट द फर्स्ट रैग देर इज ए हिडन ओरिंग इन द फर्स्ट रैग विच आई नेवर न्यू एंड नाइदर इट इज प्रोवाइडेड इन द डायग्राम दैट इज गिवन ऑन द एफ वेबसाइट बट वंस आई गॉट ए प्रॉब्लम विद दैट ओरिंग देन आई न्यू after uh, a struggle of lot of time so uh, let me disassemble it to show you this is the retainer screw this it's like here okay and now i remove the adjuster regulator adjuster screw right it's here i have already loosened this screw a bit okay ओके सो दिस इज द पार्ट द फर्स्ट रेगुलेटर एंड हेयर यू कैन सी देर इज ए होल दिस इज द ब्रीथ होल ब्रीदिंग होल एंड एपेरेंटली वेन वी सी इन ऑर्डर टू डिसम्बल दिस रेगुलेटर कंप्लीटली वी हैव टू पुश द पिस्टन ऑफ द रेगुलेटर फ्रॉम हेयर एंड दिस अरेंजमेंट कम्स आउट लाइक दिस ओके there are bevlio washers in it okay this is the arrangement this is i have installed the peak piston with a bigger with a bigger hole for better air flow and apparently when we see this regulator and as in the given diagram in the fx website we see only this o ring the adjuster o ring there, there is only one adjuster o ring in the front track we find this o-ring on the head of this piston and then if we find this o-ring okay these are three o-rings and if we go any further we what we find we find that there is this o-ring okay what is the uh, working of this o-ring this o-ring seals this part with this when it is screwed in so it uh, locks the air right now there is i just want to show you that there is one more o-ring that is hidden and that is unknown that was unknown to me even uh, till a few days ago so uh, whenever i tried to replace this o-ring this o-ring this o-ring my first rag was going on bleeding the air from this hole okay it was never stopping it was getting slow but it was not stopping right so when i uh, indulged into more details more and more details i found that here in this cavity where this stem of the piston this stem this stem of the piston enters <coughs> here is here is a very slight groove here is a groove right it cannot be seen so uh, here in this cavity where the tail of the piston this 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 tail of the piston enters right here is a groove inside this cavity a tiny groove and there is a 4 into 1.5 mm o ring inside this groove okay so this groove cannot be seen by naked eye and neither it has been given in the website diagram so uh, it my this o-ring had gone bad and uh, in order to fix the regulator since there was no clue about this o-ring i had to open this whole rag uh, for a number of times and i replaced this o-ring this o-ring this o-ring and whatever i could do with the rag and even i replaced the piston but nothing worked until and unless i found that there is an o-ring here in the groove and when i replace this o-ring that is in this groove that is 4 by into 1.5 mm uh, then finally all issues got sorted 
ओके सो दिस इज़ फॉर यू एज यू नो द ओरिंग्स ओवर द टाइम गेट ब्रिटल एंड गेट आई मीन गेट सम लीकेज सो दिस इशू इज़ गोइंग टू कम बिफोर यू आल्सो सो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू दैट यू कुड नॉट वेस्ट यूर टाइम एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इट इज़ ट्रिकी टू अन इंस्टॉल दिस ओरिंग एंड इट इज़ इवन मोर ट्रिकी टू री इंस्टॉल एन ओरिंग हेयर ओके बट वंस आई हैव told you that it is it is here and there is a you know uh, it's uh, the uh, uh, what what i should say the catch is the uh, the real catch is here of this regulator so you can do it you will take it will take time learning putting and removing o-ring here but ultimately you will if you did it properly you will get it solved okay so if you like my uh, youtube videos on these pcps please do subscribe what i see that a lot of people just see my just just view my videos but mostly they don't subscribe so i would request to subscribe my channel uh, if you feel that there is something i mean um, worthy of it for your knowledge thank you bye assalam alaikum dosto ye maine fx impact m3 ka रेगुलेटर जो है इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है इसमें ये बेबलियर वॉशर्स होती हैं एक खास अरेंजमेंट के तहत ये खास सीक्वेंस में होती हैं ठीक है जी और ये इस तरह से इस तरह से होता है ठीक है और ये एडजस्टर स्क्रू होता है जो कि इधर से एंटर हुआ हुआ होता है ठीक है और ये इस तरफ से एंटर हुआ हुआ होता है और ये इसका लॉकिंग स्क्रू होता है ठीक है जो इसको लॉक कर देता है अब हम सबसे पहले इसको उतार लेते हैं उसके बाद हम इस एडजस्टर स्क्रू को ओपन कर लेते हैं ठीक है जी इस एडजस्टर स्क्रू को ओपन करने के बाद हम इधर से पुश करते हैं तो जो हमारा रेगुलेटर के इंटरनल पार्ट्स जो हैं ये सब बाहर आ जाते हैं ओके तो ये बाहर आने के बाद देखें अपेरेंटली अगर हम इसको देखें तो हमें पता ये चलता है कि बज़ाहिर इसमें तीन ओरिंग्स हैं एक ये एडजस्टर पे, एक ओरिंग जो है वो ये पिस्टन हेड पे, और एक ओरिंग ये ब्रास कॉलर पे, राइट उसके अलावा इन तीन के अलावा हमें कोई ओरिंग नज़र नहीं आता और अगर नज़र आता है तो वो ये ओरिंग है ये तो बहुत वाजे है और ये इस बॉडी के साथ M3 के बॉडी के साथ सील करने के लिए यूज़ होता है ठीक है तो यही बेसिकली मेन ओरिंग्स ये तीन हैं और चौथा ये है जो आउटर को सील करता है तो एफ का जो डायग्राम है उसमें भी इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई और शायद इतनी भी नहीं दी हुई लेकिन कुछ दिन पहले मेरा इस रेगुलेटर में एक इशू ये आया कि ये ब्रीद होल से इसने लीकेज स्टार्ट कर दी जब इसने लीकेज स्टार्ट कर दी तो मैंने ये तमाम ओरिंग्स और इवन इस पिस्टन को बार बार बदला लेकिन ये मेरा मसला हल नहीं हुआ फाइनली बहुत मुझे टाइम लगा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में कि यहाँ पे ये ये जो कैविटी है ठीक है इसमें ये पिस्टन का ये जो है यानी टेल आप समझ लें ये बारीक वाला एंड जो है ये इंसर्ट होता है इस कैविटी में भी एक ग्रूव दिया हुआ है जो नज़र नहीं आता और उस ग्रूव में एक ओरिंग बैठा हुआ है जो 4 एम एम इंटू वन पॉइंट mm का है और वो ग्रूव डैमेज वो ओरिंग डैमेज था वो और ओरिंग अगर डैमेज हो तो फिर भी ये रेगुलेटर प्रॉपरली काम नहीं करता अपेरेंटली प्रॉपरली काम करता है लेकिन यहाँ से ब्लीड से ये लीक करता रहता है तो जब मैंने उस ओरिंग को निकाला और उसको वो बड़ा हिडन ओरिंग है उस ओरिंग को निकाला और उसको रिप्लेस किया तो उसके बाद मेरा ये रेगुलेटर परफेक्टली काम करने लग गया तो दोस्तों ये आज का आपको मेरी एम थ्री का ये था मुझे बताना कि फर्स्ट रैग का ये इशू आपको भी आ सकता है आज नहीं तो कल किसी ना किसी वक्त कोई ना कोई ओरिंग इस तरह का डैमेज हो सकता है जो कि फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर अगर आपको नहीं पता अब एटलीस्ट आपको पता होगा कि एक और ओरिंग है जो कि हिडन है और आप उसको फिर निकालेंगे और फिर नया लगाएंगे ये काफ़ी टाइम टेकिंग है इसको निकालना सेफली निकालना और सेफली नया इसमें ओरिंग डालना ये दोनों चीज़ें टाइम टेकिंग हैं 
और लेकिन स्टिल आप जब मेहनत करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी और उसके बाद आपका ये रेगुलेटर इन परफेक्टली काम करने लगेगा तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो काइंडली क्योंकि व्यूअर्स तो बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा बहुत शुक्रिया